ক্যান্টিন থেকে বেরোলাম এক টাকা দিয়ে চা খেলাম এক টাকা দিয়ে বিস্কিট খেলাম প্রাচীনকাল থেকে ভাষা মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে এসেছে এটি মনের ভাব প্রকাশের সর্ববৃহৎ মাধ্যম তাই ভাষা তার পরিপূর্ণ রূপ পায় বইয়ের পাতায় পাতায় বই এবং বইপ্রেমীদের প্রাণকেন্দ্র হল গ্রন্থাগার ব্রিটিশকাল থেকেই কলকাতা গ্রন্থাগার বহু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে কলকাতা ভারতের একমাত্র আন্তর্জাতিক বইমেলার শহর তাই ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার যে এই শহরেই থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না নমস্কার বন্ধু হলিডে স্টোরি ডট ইনে আপনাকে স্বাগত আমার নাম রুমা আজ আমি আপনাদেরকে নিয়ে চলেছি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু হলিডে স্টোরি সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল এন্ড হিট দা বেল আইকন সো ইউ নেভার মিস এনি আপডেট फ्रॉम হলিডে স্টোরি ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাওয়ার সব থেকে সহজ রাস্তা হলো এক্সাইড বা রবীন্দ্রসদন মেট্রো স্টেশন থেকে আলিপুর চিড়িয়াখানা যাওয়ার যে কোনো বাস ধরা যেমন দুশো ষাট দুশো তিরিশ ইত্যাদি পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট সময় লাগে এছাড়াও বালিগঞ্জ থেকে এক নম্বর বাসে করে ডাইরেক্ট জু আসা যায় আর হাজরা ক্রসিং থেকে আলিপুরের অটো পাবেন আলিপুর জুয়ে এসে এক মিনিট হাঁটলেই ন্যাশনাল লাইব্রেরি পৌঁছে যাবেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় বা ফেরার সময় যদি চিড়িয়াখানা একবার ঢু মারতে চান তাহলে জুয়ের ওপর আমার যে ভিডিওটি আছে সেটি আপনি দেখে নিতে পারেন খুব সহজেই আপনার চিড়িয়াখানা ঘোরা হয়ে যাবে লিঙ্কটি ডেসক্রিপশানে আছে আলিপুরে দ্রষ্টব্য স্থানগুলি হল চিড়িয়াখানা ফিস অ্যাকোরিয়াম ন্যাশনাল লাইব্রেরি দ্য এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশে আছে দ্য এগ্রি হর্টিকালচার সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া যেটি আলিপুর ভবানী ভবন থেকে পায়ে হেঁটে দু মিনিটের রাস্তা যা আঠারোশো কুড়ি সালে উইলিয়াম কেরি সাহেবের হাতে প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক বছর জানুয়ারির ফার্স্ট উইক এবং ফেব্রুয়ারির সেকেন্ড উইকে এখানে উইন্টার ফ্লাওয়ার শো ও অ্যানুয়াল ফ্লাওয়ার এক্সিবিশন হয় কলকাতার দক্ষিণে আলিপুর চিড়িয়াখানার বিপরীতে সুবিশাল অঞ্চল নিয়ে জাতীয় গ্রন্থাগার অবস্থিত এই গ্রন্থাগার ভবন ও সংলগ্ন এলাকাটির পোশাকী নাম বেলভেডিয়ার এস্টেট বেলভেডিয়ার এস্টেট নিজেও একটি হেরিটেজ ভবন এবং এর সাথে জড়িয়ে আছে নানান ঐতিহাসিক ও রোমহর্ষ কাহিনী প্রায় একশো তিরিশ একর জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে ভারতের সুবৃহৎ এই সরকারি গ্রন্থাগারটি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঢুকলেই সামনে দেখতে পাবেন একটি পোস্ট অফিস তার পাশ থেকে ডান দিক ধরে সোজা এগিয়ে গেলেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন বর্তমানে এটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে খাবার খেতে পারেন অবস্থিত আরেকটি ঐতিহাসিক বাড়ি ম্যাট ক্যাফ হলে স্থাপিত হয় কলকাতার প্রথম লাইব্রেরি যা ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরি নামে পরিচিত উনিশশো তিপ্পান্নর পয়লা ফেব্রুয়ারি ম্যাটক্যাফ হল থেকে বর্তমানের আলিপুরের বেলভেডিয়ার এস্টেটে স্থানান্তরিত হয় ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার গ্রন্থাগারটি পুরনো বিল্ডিং ছেড়ে ভাষা ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে বর্তমানে এই গ্রন্থাগারের সম্পত্তি ছাব্বিশ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছশো পনেরোটি বই অষ্টআশি হাজার একশো বাষট্টিটি ম্যাপ তিন হাজার দুশো একত্রিশটি পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো একত্রিশটি সাময়িক পত্রপত্রিকা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত যাবতীয় বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিদিনের সংরক্ষণ একুশ হাজার দুশো পঞ্চাশটি ডিজিটাইজড বই ও অন্যান্য দুষ্প্রাপ্য নথি এছাড়াও বহু প্রাচীন ও কালের দাপটে জীর্ণ বই ও নথির মাইক্রোফিলিংয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে ভাষা ভবনের মেন রিডিং হলে একসাথে বসতে পারেন পাঁচশো পঞ্চাশ জন আমি আজকে এসছি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে 
মেন গেট থেকে ঢোকার পরে সোজা চলে আসতে হবে লেফট সাইডে একটা বিল্ডিং আছে হোয়াইট কালারের যেটা আগে ছিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি মেন বিল্ডিং সেটা এখন মিউজিয়াম হয়েছে বর্তমানে যে নতুন বিল্ডিং হয়েছে লাইব্রেরি সেটা হচ্ছে ভাষা ভবন এই কালো রঙের সিঁড়ি দিয়ে আপনাদেরকে ওপরে উঠে যেতে হবে সেখানে এনকোয়ারি কাউন্টার আছে সেখান থেকে আপনি একদিনের জন্য কার্ড তৈরি করতে পারেন ফ্রি অফ কস্ট এর উপরে একটা ক্যান্টিনও আছে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে আসতে গেলে একটা আইডি প্রুফ লাগবে কারণ গেটে ঢোকার সময় যেহেতু আপনার পারমানেন্ট কার্ড নেই একটা আইডি প্রুফ ওনারা চায় তো সেটা আপনি সঙ্গে আনবেন দ্বিতীয় হচ্ছে যখন আপনি কার্ড করবেন সেখানে আপনি একদিনের জন্য একটা কার্ড করবেন ফার্স্টে একটা নর্মাল কার্ড দেওয়া হবে কাগজের সেটা ভেতরে গেলে আপনাকে একটা পাস্ট বানিয়ে দেওয়া হবে লাইব্রেরি মানডে টু ফ্রাইডে নাইন এএম টু এইট পিএম খোলা থাকে আর স্যাটারডে সানডে নাইন থার্টি টু সিক্স পিএম অবধি খোলা থাকে এখানে ভেতরে কিন্তু কোনো ছবি তুলতে দেওয়া হয় না এবং আপনাকে কোনো জেরক্স কপি নিয়ে ঢুকতে দেওয়া হয় না ভেতরে যখন আপনার পাস হয়ে যাবে ভেতরে ঢোকার জন্য ফোন সাইলেন্ট রাখতে হবে কোনো প্রিন্টেড কপি নিয়ে আপনি ভেতরে ঢুকতে পারবেন না আপনার ব্যাগ লাগেজ কাউন্টারে জমা রাখতে হবে এবং তারপরে বেরোবার সময় সেগুলি আপনি আবার ফেরত পেয়ে যাবেন আর এখানে অনেকবার রেজিস্টারে সাইন করতে হতে পারে ন্যাশনাল লাইব্রেরির যে মেন বিল্ডিং ছিল আগে সেটা এখন মিউজিয়াম হয়েছে মানডে ক্লোজ থাকে অন্যান্য দিন দশটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি খোলা থাকে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ন্যাশনাল লাইব্রেরি যে নতুন মিউজিয়াম হয়েছে তাদের পুরনো বিল্ডিংয়ে তার সামনে এই যে লাল সিঁড়ি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই লাল সিঁড়ি হচ্ছে মিউজিয়ামে যাওয়ার রাস্তা আর আপনাদেরকে আগে যখন আমি দেখিয়েছি কালো রঙের সিঁড়ি যেটা হচ্ছে ভাষা ভবন সেটা হচ্ছে মেন লাইব্রেরি ডুবার এন্ট্রান্স লাইব্রেরি ছাড়াও যে মিউজিয়াম হয়েছে মিউজিয়ামের ফার্স্ট পার্টে প্রচুর পুরনো স্কালপচার উইথ পিকচার্স আর ভেতরে আছে যেটা বল রুম ছিল আগে সেখানে তৈরি হয়েছে অডিও ভিজুয়াল মিউজিয়াম ন্যাশনাল লাইব্রেরির মিউজিয়ামের টাইমিংস হচ্ছে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যে ছটা অবধি এই মিউজিয়ামটি মানডে ক্লোজ থাকে এখন আমরা মিউজিয়ামের দিকে যাচ্ছি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে এলে আপনারা দুটো ক্যান্টিন পাবেন একটা হচ্ছে ভাষা ভবনে ঢুকতে সেখানে আপনারা স্ন্যাক্স চা কফি এরকম খাবেন আর আর একটা যেটা বড় ক্যান্টিন ওনাদের সেটা হচ্ছে যে নতুন মিউজিয়ামটা হয়েছে পুরনো বিল্ডিংয়ে সেই মিউজিয়ামে থেকে বেরোলে ঠিক তার পেছন দিকেই আছে ক্যান্টিনটা এখানে আপনারা অর্ডার দিলে দুপুরের খাবারও পাবেন এমনি নর্মালি চা কফি স্ন্যাক্সও পাবেন ক্যান্টিনের খাবার প্রচুর কম দাম এখানে এক টাকা দামে চা পাওয়া যায় ক্যান্টিনের পাশে আছে হলিডে হোম সেখানে আপনারা বুকিং করে দীঘা পুরী গ্যাংটক ভিজিট করতে পারেন আমি ক্যান্টিনে খেতে এসছি এখানে রাখি এক টাকা চারটে বিস্কুট চার টাকা আর দুপুরে অর্ডার দিলে দুপুরে অর্ডার এক একটা মেনু এক একটা দিয়ে রাখি ভাত খাবেন 25 টাকা ভাত খাবেন 25 টাকা ডিম ভাত 25 টাকা ডিম ভাত 25 টাকা আর মাছ ভাত 40 মাছ ভাত 40 টাকা এই চারটা ভাত কোনটা চার টাকা আর ব্রেড জাতীয় গ্রন্থাগার ভারত সরকারের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা খোলা থাকে বছরে তিনশো বাষট্টি দিন শুধুমাত্র প্রজাতন্ত্র দিবস স্বাধীনতা দিবস ও গান্ধী জয়ন্তীতে বন্ধ থাকে জাতীয় গ্রন্থাগারের দরজা ভিডিওটি আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন 
भिडियो अपन केम लगल नैशनल लाइब्रेर सम्पर्कित और तथ्य जदि आपनारेगुली कमेंटर माध्यम भूलें ना एब नैशनल लाइब्रेर सम्पर् एक जेने जा अठारोश छत्तीस साल एकुशे मार्च हेयर स्ट्रीट आर स्टैंड रोडर संयोगस्थले अवस्थित मैट कैफ हले स्थापित तो है कलकता प्रथम लाइब्रेर जै कलकाटा पब्लिक लाइब्रेर नामे परिचित तो। यह लाइब्रेरि शुरू थे चलत तो प्रपारेटरि शिपर भित तखकार दिन तीन सौ टाक दिए प्रपारेटर शिप नीते हतो कलकाटा पब्लिक लाइब्रेर प्रथम प्रपारेटर छें प्रस द्वारकानाथ ठाकुर तत्कालीन गवर्नर जेनारे लर्ड मैट कैफ फोर्ट उलियम कलेजे चार हजार छश पचात्तर वल्यूम बैदान करें ये लाइब्रेर अठारोश पंचाश रिपोर्ट अनुजाई बांगला और इंगरजी छाड़ाओ गुजराटी माराठी पाली सिंहलि और पाजाबी और फरसी भाषार बी छो एखने विपुल बर भाण्डार सामलान दायित्व छो पैरिचांद मित्र कांधे कलकाटा पब्लिक लाइब्रेर प्रथम लाइब्रेरियन अष्टद शतब्दी के इंगलैंडे प्रकाशित तो जो बी और संरक्षण ठिकाना हो उठले लाइब्रेरि एर कल्याण आजकल जतियों ग्रंथागारे अत्यंत तो दुष्प्राप्य बी और जार्नले देखा पाव जाए तब एत किचुर मजे नामे पब्लिक लाइब्रेरि हम एटी आदते क्योंकि आम जनता लाइब्रेरि छा अभिजात वित्तवान और ब्रिटिश अफिसियल छाड़ा और कारो प्रवेशाधिकार छा कलकाटा पब्लिक लाइब्रेर अठारोश एकानब्बे साल नागाद कलकार सबकटी ब्रिटिश सेक्रेटरियर लाइब्रेरि के एकत्रित कर इम्पेरियल लाइब्रेर स्थापित तो है स्वराष्ट्र दफ्तर बहु गोपन नथि सह इस्ट इंडिया कलेज फोर्ट उलियम ए लंडने इस्ट इंडिया कम्पानी बोर्ड बी जार्नल संबदपत्र और अन्न्य मुद्रित दलिल दस्तावेज एखे स्थान पाय प्राय बारो बचर बदे उन्नीस तीन साल नागाद तत्कालीन वाइजरय लर्ड कार्जन देखें कलकाटा पब्लिक लाइब्रेरि और इम्पेरियल लाइब्रेर दोटोर ही हाँड़ी हाल बी तो आंतु लोक कई तक ही दोटो लाइब्रेर के मिसिए उन्नीसश तीन साल त्रिशे जानुरि से ही मैटकै फले आत्मप्रकाश कर लि एम्पेरियल लाइब्रेर एवं अति अवश्य साधारण मानूष और छात्र छात्री खुले देवा हलो यही लाइब्रेर दरजा भारत स्वाधीन हार पर उन्नीसश आठचल्लिस साले एम्पेरियल लाइब्रेर नाम बदले है नैशनल लाइब्रेर अफ इंडिया एवं भारत सरकार तथ्य और सम्प्रचार मंत्रक एर भार ने एखकर से ही हेरिटेज बागानबाड़ी सह बाकी तिर एकर जमीते तैरी है भाषा भवन और अन्न्य सरकारी भवन और आवास गृह उन्नीसश तिप्पन्न पयला फेब्रुआर मैटकै फल थ बर्तमान आलिपुर बेलभेडियर एस्टेट स्थानान्तरित तो है भारत जतियों ग्रंथागार ग्रंथागार पुरो बिल्डिंग झेड़े भाषा भवन स्थानान्तरित तो हो तेल आपनी कब जा नैशनल लाइब्रेर और तर नतून अडियो भिजुअल म्यूजियम देखते हाँ के कमेंटर माध्यम जाना पर आपनर जत्रा शुभ हूँ भलो थकबें